Τον Πάνο τον γνώρισα στο φετινό Athens Pride Festival, όπου τον είδα να χορεύει και ταυτόχρονα να κάνει διερμηνεία του τραγουδιού. Έπειτα έμαθα ότι είναι ο πρώτος κοφός χορευτής που φυτά στην κρατική σχολή ορχιστρικής τέχνης. Wow. Αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να χορέψουμε μαζί πάνω στη σκηνή του θεάτρου Βόλτ, σε ένα κομμάτι που έγραψα αποκλειστικά για αυτόν. Ε, όταν μπήκα στη διαδικασία να γράψω το κομμάτι, άρχισαν τα ερωτήματα. Τώρα τι κάνω, τι θα νιώσει, τι θα ακούσει από αυτό που κάνω τελικά. Όταν ο Πάνος άκουσε πρώτη φορά το κομμάτι, ε, στην ουσία κινήθηκε στο χώρο, έψαξε από πού νιώθει καλύτερα, από ποιες επιφάνειες μπορεί να νιώσει καλύτερα το ρυθμό, τις ζωντονίσεις από τα μπάσα κλπ. Στη συνέχεια αυτοσχεδίασε κάπως με το κομμάτι. Και στο τέλος, εντάχθηκα κι εγώ σε αυτό, μου έδωσε κάποιες οδηγίες. Ωραία, όπως και χθες στην πρόβα, ε, το πιο σημαντικό και το βασικότερο είναι ο χώρος, να νιώσουμε το χώρο και να αισθανθούμε σαν ένα σπίτι μας, να νιώσουμε άνετα, ε, να μην αισθανόμαστε κλωδισμένοι. Ε, αρχικό και σημαντικό είναι η μουσική, ε, να είναι σαν, ουσιαστικά σαν να μας ακουμπάει, σαν να ακουμπάει τα χέρια μας και να μας δίνει μια μικρή όφηση ε, στις κινήσεις μας και να υπάρχει μια ροή μεταξύ μας και οι κινήσεις πρέπει να μην είναι σφιχτές αλλά να είναι αέρινες. Ε, βρήκαμε μικρά μοτίβα κινησιολογικά αλλά και πάλι σε ελεύθερο πλαίσιο, δηλαδή κάθε φορά αυτό σχεδιάζαμε. Όλα αυτά βέβαια δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει χωρίς τη βοήθεια ενός επαγγελματία διερμηνέα. Η επαγγελματική διερμηνέα μπορεί να μπει σε κάθε μορφή τέχνης, ε, ωστόσο το σημαντικό είναι να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στον επαγγελματία, να μιλήσει με τον καλλιτέχνη, ε, να κάνει την προσωπική του έρευνα, ούτως ώστε στο τέλος το αποτέλεσμα να είναι άρτιο. Την επόμενη μέρα, κάλεσα ξανά τον Πάνο στο θέατρο για να πιούμε ένα σμούθι και να γνωριστούμε καλύτερα. Έως και αυτή τη στιγμή, το ότι είμαι ο πρώτος και ο μοναδικός κοφός χορευτής δεν με κάνει να αισθάνομαι ξεχωριστός, ούτε στη συνείδησή μου είναι κάτι το εντυπωσιακό. Είμαι ακριβώς όπως οι όλοι. Στην επαφή μου με άλλους χορευτές και όταν παρουσιάζεται η συνθήκη συνεργασίας με έναν ακούοντα, Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει το άγχος για το πώς θα επικοινωνήσουμε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κάποιον να τον ανησυχεί. Με απλές οδηγίες μπορεί να δημιουργηθεί μια πρώτη βάση και στη συνέχεια, αν κάνω κάτι λάθος, με απλές διορθώσεις μπορούμε να κατευθυνθούμε στο σωστό αποτέλεσμα. Χρειάζεται απλά υπομονή και χρόνο και έπειτα θα βρεθεί ο σωστός τρόπος για να λειτουργήσουμε αρμονικά. Αυτή τη στιγμή τα όνειρα και οι στόχοι μου αφορούν το χορό. Θα ήθελα να συμμετάσχω σε μια χορευτική ομάδα που θα κάνει παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και γιατί και σε όλο τον κόσμο. Ακόμα θα ήθελα να ασχοληθώ και με την εκπαίδευση του χορού σε κοφά παιδιά, αλλά και με άλλες αναπηρίες, όπως και ακούντες. Θα ήταν μια εμπειρία που την θέλω και σίγουρα θα με έκανε πολύ πιο δυνατό. Ο τρόπος που η κοφή αντιλαμβάνονται τον ήχο είναι πολύ διαφορετικός. Για παράδειγμα, εμένα γίνεται αισθητός μέσω του μπάσου των τραγουδιών. 
Όταν όμως χορεύω, αυτή η επαφή με τον πάσο μπορεί πολύ εύκολα να χαθεί και τότε χρησιμοποιώ τα μάτια μου για να συγχρονιστώ με τους υπόλοιπους ε, χορευτές, βλέπω πώς αντιδρούν με βάση τον ήχο και έπειτα το μιμούμε. Είναι ακριβώς όπως στη φύση, τα δέντρα και τα κύματα ακολουθούν τον αέρα, έτσι ακριβώς κάνω κι εγώ. Στο κλείσιμο της συνάντησής μας, ρώτησα τον Πάνο πώς θα με βάφτιζε στην ελληνική νοηματική γλώσσα. 